ಕರ್ಣ ಮಗ ಪ್ರಭು ಅಶ್ವಾ ಅಂದ ಅರ್ಜುನನೈ ಕೊಲ್ವದೆ ಉನ್ನುಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮು ಮೆನ್ನುಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮು ಅದು ಇಂದ್ರೇ ಈಡೇರ ಹೋಗಿರದು ಕರ್ಣ ಮಗ ಪ್ರಭು ತಂಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪಡಿ ನಂದ್ರಿ ಕೂರುವದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯವಿಲ್ಲ ಕಾಂಡವ ಪ್ರಸ್ತಂ ಎಂಗಲಿನ್ ಇರುಪಿಡಮಾಗ ಇರಂದದು ಅದ ಎರಿತು ಎಂಗಲ್ ಕುಲತೆಯೇ ಅಳಿಸ್ತಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಬಿನಿಯಾನ ಎನ್ ತಾಯಿ ಅದಿಲಿರಂದ ತಪ್ಪಿ ಓಡಿನಾಳ್ ಎನ್ ತಾಯಿನ್ ಸಬದತ್ತೆ ನಿರವೇಟ್ರ ಕಾತ್ತು ಕಿಡಂದೇನ್ ಅಂದ ನಾಳ್ ಇಂದ ನಾಳ್ ನಾನು ಅರ್ಜುನನಿ ಕೊಳ್ವೇ ಓಂ ನಮ್ಮ ಇರುವರಿನ ಲಕ್ಷ್ಯಮೂ ಇಂದ್ರೇ ನಿರವೇರು ಅಡೇ ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರೋಡಿ ನೀ ಒಳಿಂದಾಯ್ ಸಿಟ್ರನ್ನಯೇ ಕರ್ಣ ಅಮರ್ ಅರ್ಜುನ ಉನಕ್ಕೆ ಇಂಗೇ ಎನ್ನೇ ವೇಳೆ ಇದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕ ಬೇಡಿಯ ಕೇಳ್ವಿ ನೀ ಎದರ್ಕಾಗಿ ಇಂಗೇ ಬಂದಾಯ್ ಮೊದಲಿ ಅದೇ ಕೂರು ಅತ್ತಿನಾಪುರತ್ತಿ ನರಸರು ಕುಡುಂಬತಾರು ಮುರೈಂದಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡಾರಂ ಇದು ವನವಾಸಿಯಾನ ನೀ ಇಂಗೇ ಎನ್ನೇ ಸೇದಿಕೊಂಡಿರಕಿರಾಯ್ ಅತ್ತಿನಾಪುರಂ ಪಾಂಡವರಗಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಗ ಊರುಮಾರು ಕಾಲಂ ನೆರಿಗಿಕೊಂಡಿರಪದೈ ಮರಂದು ಬಿಡಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಪಣೆ ಒರುಗೋದು ನಿಜಮಾವದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋದು ಇಂಗೇ ಎದರ್ಕಾಗ ಬಂದಾಯ್ ಕೂರು ನಾನು ಎನ್ ತಾಯಿ ಕುಂದಿ ದೇವಿ ಯಾರಿಡ ಮಾಸಿ ಪೆರ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಎನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ್ ಕೂಡಾರತ್ತಿಲ್ ನರಿ ಕೂಟತಿರ್ಕಿ ಎನ್ನ ವೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುಂದಿ ದೇವಿ ಯಾರ ಎನ್ ಪಾಸತ್ತಿರ್ಕುರಿಯ ಸಿಟ್ರನ್ನೈ ಅದನಾಲ್ ನಾನು ಉಂಗಲೋಡು ಅಲ್ಲಾಮಲ್ ಎಂಗಲೋಡು ತರಿತಿರಿಕಿರಾರ್ ಅವರ್ ಕರ್ಣನಕ್ಕೆ ಆಸಿ ವಡಂಗುವಾರ್ ಕುಂದಿ ದೇವಿ ಯಾರ ಎನಕ್ಕೂ ಮನೈದ ಅವರ್ ಎನಕ್ಕೂ ಮಾಸಿ ಒಳಂಗುವ ಅದೈಯಂ ಪಾರ್ತೆ ಬಿಡಲಾಂ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಸಿಟ್ರನೈಕ್ಕೆ ವಣಕ್ಕಂ ಅಣ್ಣಯೇ ಎನ ಕಾಸಿ ಒಳಂಗಂಗಳ್ ಸಿಟ್ರನ್ನಯೇ ಕರ್ಣನ್ ಎನ್ನುಡಿಯ ಪುತ್ರನ್ ಎಂದು ನೀಂಗಲ್ ಕೂರಿಯದು ಸತ್ಯಂ ಎಂದ್ರಾರ್ ಮುದಲಿಲ್ ಕರ್ಣನಕ್ಕೆ ಆಸಿ ಒಡಂಗ ವೇಂಟುಂ ಪಿರಪ್ಪರಿಯಾದವನೆಲ್ಲಾಂ ತಂಗಳೈ ತಾಯಿ ಎಂದು ಉರಿಮೈ ಕೊಂಡಾಡುಗ್ರಾ ನಾನ್ ತಂಗಳಿನ್ ಬೈಟ್ಲ್ ಉದಿತ್ತ ಪುತ್ತಿರನ್ ನಾನ್ ಕರ್ಣನೆ ಕೊಲ್ವೇನ್ ಎಂದ್ರು ಆಸಿ ಒಡಂಗಂಗಳ್ ಸಿಟ್ರನ್ನಯೇ ಕರ್ಣನಕ್ಕೆ ದಾನ್ ತಾಂಗಲ್ ಆಸಿ ಒಡಂಗ ವೇಂಟುಂ ಕರ್ಣನ್ ಅರ್ಜುನನೈ ಕೊಲ್ಲ ಪಿರಂದವನ್ ಕರ್ಣನಕ್ಕೆ ಆಸಿ ಒಡಂಗಂಗಲ್ ತಾಯೇ ಏನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಡಿಕಿಂಟೀರ್ಗಳ್ ನಾನ್ ಕರ್ಣನೈ ಕೊಂದ್ರ ಇಂದ ಯುದ್ಧತೈ ಮುಡಿವಿರ್ಕ ಕೊಂಡು ಬರುವೆನ್ ಕಲಂಗಾದಿರ್ಗಳ್ ಅನ್ನಯ್ಯ 
இந்த பிள்ளைக்கு தாங்கள் ஆசி வழங்க மாட்டீர்களா என் கண்மணிகளை நீங்கள் அனைவரும் நீடூழி வாழ வாழ்த்துகிறேன் நன்றி தாயே கருணா அத்தை ஆனாலும் உனக்கு இத்தனை பேராசை ஆகாதத்தை கிருஷ்ணா உன்னோடு சற்று தனித்து உரையாட வேண்டும் வா ஏதோ உரையாட வேண்டும் என்று சொன்னீர்களே கிருஷ்ணா கர்ணன் தன் சபதத்தில் அவன் உறுதியாக இருக்கின்றான் அர்ஜுனனுக்கோ எல்லை கர்ணனுக்கோ ஏதோ நேரம் போகிறது உன்னை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த யுத்தத்தை நிறுத்திவிடு அத்தை இந்த யுத்தத்தை நிறுத்த ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது அது அது என்ன வழி கிருஷ்ணா உடனே கூறு நான் அதை முயற்சிக்கிறேன் கர்ணன் என் புத்திரன் என்ற உண்மையை அர்ஜுனனிடம் கூற வேண்டும் ஐயோ கூறுகிறாயா அர்ஜுனனை அழைக்கவா கிருஷ்ணா வேண்டாம் வேண்டாம் கிருஷ்ணா அத்தை ஆனாலும் உன்னை போல் ஒரு சுயநலவாதியை இதுவரை நான் கண்டதில்லை அத்தை உன் புத்திரர்கள் மட்டும் உயிர் வாழ வேண்டும் மற்றவர்கள் செத்து மடிய வேண்டும் அப்படித்தானே கிருஷ்ணா யுத்தத்திற்கு நேரமாகிவிட்டது நான் புறப்படுகிறேன் அர்ஜுனன் கர்ணனை கொல்ல துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நான் வருகிறேன் நாம் புறப்படலாம் அர்ஜுனா கிருஷ்ணா அன்னை உன்னிடம் என்ன கூறினார்கள் கர்ணனையும் உன்னையும் காக்க பணித்தார்கள் கிருஷ்ணா என்ன கூறுகிறாய் நீ அதாவது கர்ணனிடமிருந்து உன்னை காக்க பணித்தார்கள் என்று கூற வந்தேன் வாய் தவறி வேறு ஏதோ கூறிவிட்டேன் வா போகலாம் அரசே இன்றைய யுத்தம் தனித்துவம் பெற்று திகழ்கிறது காரணம் கர்ணனும் அர்ஜுனனும் நேருக்கு நேர் யுத்தம் புரிய போவதுதான் காரணம் கர்ணன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கௌரவ படைகளும் அர்ஜுனன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று பாண்டவர் படைகளும் ஆக்ரோஷத்தோடு யுத்தம் புரிகிறார்கள் இந்த ஆக்ரோஷத்திற்கு காரணமான கர்ணனும் அர்ஜுனனும் எங்கே வடக்கு திசை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் 
ஆனால் மேற்கு திசையில் அர்ஜுனன் இருப்பதாக அல்லவா தோன்றுகிறது தங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்பதை குறித்து எனக்கு கவலை இல்லை நான் சொல்லும் திசையில் தேரை செலுத்துங்கள் எனில் உனக்கு அர்ஜுனனோடு யுத்தம் செய்வதற்கு அச்சம் போல் தோன்றுகிறது சரி சொல்லி அறை அர்ஜுனன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் அப்படி செலுத்தினால் தங்களுக்கு தக்க சன்மானத்தை நான் தருகிறேன் ஒரு தேரோட்டி மன்னருக்கு பரிசு கொடுக்கின்ற கதையை நான் இன்றுதான் கேள்விப்படுகிறேன் நல்ல விந்தை இது சல்லியரே இருக்கா நான் இன்னும் சொல்லி முடிக்கவில்லையே உலகில் உன்னை போன்ற ஒரு மூடனை நான் இதுவரை கண்டதே இல்லை சல்லியரே நான் மூடனா அர்ஜுனனிடம் சென்றால் பரிசு கொடுப்பதாக கூறுகின்றாய் மரணத்தை எவனாவது பரிசு கொடுத்து வாங்குவான அந்த அர்ஜுனன் எனக்கு சிறு துரும்பிற்கு சமம் அவனை நான் யுத்தத்தில் கொள்வேன் என்னை என்ன துரியோதனன் என்று நினைத்தாயா உன் கதைகளை கேட்டு நம்புவதற்கு அர்ஜுனன் எத்தனை பெரிய மாவீரன் என்று உனக்கு தெரியுமா அவன் காண்டிப ஓசை கேட்டால் இந்த அகிலமே நடுங்கும் அந்த ஈசனோடு சரிக்கு சரி சமர் செய்தவன் அவன் ஒரு தேரோட்டியோடு யுத்தம் செய்வது பெரிய காரியமா என்ன சல்லியரே இப்போது தாங்கள் எனக்கு தேரோட்டி வாயை அடக்கி கொண்டு அர்ஜுனன் இருக்கும் திசையை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் என்ன செய்வாய் கருணா உன்னை தனியாக அர்ஜுனனை நெருங்க முடியாது என்பதற்காகத்தானே என்னை துணைக்கு அழைத்தாய் இப்பொழுது இருமாப்போடு கட்டளை இடுகிறாய் உனக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை நான் பெரும் தவறிழைத்து விட்டேன் அந்த கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக இருந்து எத்தனை சாதுரியமாக காரியங்களை ஆற்றுகிறான் தெரியுமா நன்றாக தெரியும் ஆனால் அர்ஜுனன் உன்னை போல அகந்த இல்லாதவன் கிருஷ்ணா உனக்கு நான் பரிசு அளிக்கிறேன் என்று அவரை அவமானப்படுத்த மாட்டான் கிருஷ்ணன் சொல்லிற்கு மறு சொல் சொல்ல மாட்டான் ஆனால் நீ கர்வம் பிடித்தவன் நான் கூறுவதை செவியிலேயே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சல்லியரே போதும் தங்களின் சொல்லும் அறிவுரையும் தங்களுடனே இருக்கட்டும் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு அர்ஜுனன் இருக்கும் திசையை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் கிருஷ்ணா ஏன் கர்ணன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி தேரை செலுத்த மறுக்கிறாய் கர்ணன் சபதத்திற்கு அஞ்சி நான் ஒளிந்து விட்டதாக கௌரவர்கள் ஏலனம் பேச மாட்டார்களா அர்ஜுனா அச்சத்திற்கும் அறிவிற்கும் சிறு நூலிழை வேறுபாடே இருக்கிறது அஞ்ச வேண்டிய விஷயங்களுக்கு அஞ்சுவதே அறிவு எந்த நேரத்தில் எந்த காரியம் ஆற்ற வேண்டும் என்ற தெளிவுள்ளவனே வெற்றி பெறுகிறான் கிருஷ்ணா சல்லியன் மாமா கர்ணனுக்கு தேர் ஓட்டுவதால் கர்ணனின் பலம் தானே குறைந்துவிடும் என்று நீதானே கூறினாய் இப்போது அங்கு செல்ல மறுக்கின்றாயே அர்ஜுனா அவசரம் வேண்டாம் நான் கூறுவதை மட்டும் கேள் ஒருபுறம் கர்ணன் அர்ஜுனனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் மறுபுறம் அர்ஜுனன் கர்ணனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் இருவரின் சாரதிகளும் ஆபத்தை தேட வேண்டாம் என்று எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சாரதிகளின் பேச்சை கர்ணனோ அர்ஜுனனோ கேட்பதாக இல்லை அர்ஜுனா அதோ பார் உன் நண்பன் மற்றும் சீடன் சாத்தியாகியை கர்ணனின் மகன் கொல்லப் போகிறான் அவனை காப்பாற்று சாத்தியாகி 
இப்பொழுது உன் வீரம் எங்கே போயிற்று என்னை சிறுவன் என்று தள்ளி சென்றாயே இப்போது என்ன செய்ய போகிறாய் என் கால்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேள் நான் உனக்கு உயிர் பிச்சை தருகிறேன் நான் மன்னிப்பு கேட்பதா நடக்காது நான் மரணத்தை தழுவ ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் சிறுவனே விஷசேனா முதலில் என்னோடு யுத்தம் செய்யவா பிறகு என் சீடன் சாத்தியாயை கொல்லலாம் என் தந்தையின் காரியத்தை நான் இன்று ஆற்ற உள்ளேன் உன்னை கொன்று நான் இன்று பெருமை அடைய போகிறேன் பேராசை வேண்டாமடா எடுவில்லை கிருஷ்ணா இந்த சிறுவனை கொன்றதால் என் மனம் வேதனை அடைகிறது உன் மகன் அபிமன்யுவை கர்ணனும் சேர்ந்தே கொன்றான் யுத்த களத்தில் வேதனைக்கு இடமேது அர்ஜுனா மாமா தங்கள் தகுதிக்கு இந்த அர்ப்பன் கர்ணனுக்கு தேரோட்டுவதா நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாக இருக்கிறது சகாதேவா எங்களுக்குள் பிளவு ஏற்படுத்த நினைக்காதே நீ கர்ணனோடு யுத்தம் செய்து உன் வீரத்தை நிரூபி கர்ணா சகாதேவனை கொன்றுவிடு இப்படி கூறினால்தான் சகாதேவனை உயிரோடு விடுவான் இந்த கர்ணன் சல்லியரே அவன் சிறுவன் அவனை கொள்வது என் நோக்கம் அல்ல உடனே அர்ஜுனனை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் நான் கூறினேன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எதிரியை மன்னிக்கின்றாய் கர்ணா இது முறையல்ல கிடைத்த வாய்ப்பை நடுவ விடக்கூடாது சல்லியரே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் தாங்கள் செம்மையாக தேரை செலுத்தினால் போதும் அர்ஜுனன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி தேரை செலுத்துங்கள் தங்களின் புத்திரன் விருஷ சேனனை அர்ஜுனன் கொன்றுவிட்டான் அரசே மகனே விரிசசேனா வெற்றிவாக சூடிவாய் என்று வீரத்திலகமிட்டு அனுப்பி வைத்தாலே உன் தாய் 
இப்படி மீள மரணம் அடைவதற்கா அபிமன்யுவை கொன்ற பாவம்தான் என் மகனின் உயிரை குடித்து விட்டதா உன் தாய்க்கு நான் இதை எவ்வாறு கூறுவேன் அவள் மனதை நான் எவ்வாறு தேற்றுவேன் என்னாலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லையே கௌரவர்களே இன்னமும் உங்களிடம் வீரம் இருக்கிறதா பீமா இன்று உன் வீரம் எங்களிடம் பழிக்காது வா என்ன துட்சாதனா பயந்து விட்டாயா அரசி பீமனின் கோப ஆவேசத்தை காணவே நெஞ்சம் நடுங்குகிறது மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களின் புத்திரர்களை கொத்து கொத்தாக கொன்று குவிக்கிறான் பீமசேனன் ஐயோ என் புத்திரர்களை காப்பாற்ற ஒருவர் கூட இல்லையா துஷ்டத்தியோ மனா உன்னை பிறகு கவனித்துக் கொள்கிறேன் சாரதி தங்களின் புத்திரர்களை காக்க இளவரசர் துச்சாதனன் ஓடி வருகிறார் அடே பீமா என் தம்பிகளை விட்டுவிட்டு என்னிடம் உன் பராக்கிரமத்தை காட்டு இன்றுதான் உனக்கு இறுதி நாள் வா வந்து என்னோடு யுத்தம் செய்து மரணத்தை தழுவு துச்சாதனனை கண்டதும் ஆக்ரோஷமாக சிரிக்கிறான் பீமன் வாதுச்சாதனா விளக்கை தேடி வந்து விழும் விட்டில் பூச்சியை போல் என்னிடம் வந்து சிக்கினார் இன்று உன் கதையை முடிப்பேன் வா இருவருக்கும் கடும் யுத்தம் நடக்கிறது என்றும் இல்லாத சினம் பீமனிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது ஐயோ நான் என்ன சொல்வேன் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று கூறு 
நிறைவேற்றுவே <laughs> 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 அவையிலே என் நாடை பற்றி இழுத்து அவமானப்படுத்திய துச்சாதனா எனக்கு உன் குருதி வேண்டும் எங்கே அவன் அரசே திரௌபதி வா விரைந்து வா பெரும் சினத்தோடு இளவரசர் துச்சாதனனை தூக்கி கொண்டு திரௌபதி என்று பெருங்குரல் கொடுத்து கூவி கொண்டே செல்கிறான் பீமசேனன் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் ஐயோ துச்சாதனா திரௌபதி 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 Yeah! Oh! 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 Oh
நரசிம்ம அவதாரம் போல் ஒரு மாறி நிற்கிறான் பீமன் இளவரசர் துச்சாதனனை திரௌபதியின் முன்னால் கொண்டு கிடத்தி விட்டான் திரௌபதி உன் சபதம் இன்று நிறைவேறப் போகிறது உன் கூந்தலை பற்றி இழுத்த இவன் கரங்களை இன்று பீத்து எரியப் போகிறேன் இவன் குருதி கொண்டு உன்னை பற்றிய களங்கத்தை கழுவப் போகிறேன் வேண்டாம் பீமா போர்க்களத்தில் வெற்றி தோல்வி என்பது இயற்கை என் தோல்வியை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் இப்போது என்னை விடுவிப்பதே தர்மம் திரௌபதி பீமனிடம் என்னை விடுவிக்க சொல் தர்மத்தை எடுத்து கூறு உனக்கு பரிசளிப்பார் மகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொள் உன் குருதியை பூசாமல் நான் கூந்தலை எவ்வாறு முடிவது வேண்டாம் திரௌபதி அன்று என் அண்ணனின் ஆணையை ஏற்றேன் அண்ணனின் ஆணையை சிரமேற்பது ஒரு தம்பியின் கடமைதானே போதும் உன் விளக்கம் அரசே இந்த துஷ்டனின் கைகளை இப்போதே பிரித்தெறியுங்கள் இவன் நெஞ்சை பிளந்து குருதியை அழியுங்கள் பீமா வேண்டாம் ஆத்திரத்தில் மதி இழக்காதே திரௌபதி அறியாமையால் எதோ பேசுகிறாள் நான் உன் சகோதரன் என்பதை நினைவில் கொள் என்னை கொன்றால் என் அண்ணன் உன்னை பழி வாங்கி உன்னை கொன்று விடுவான் நான் திருந்தி விட்டேன் என்னை விட்டு விடுங்கள் என்னை விட்டு விடுங்கள் இனி நீ திருந்து யாருக்கு என்ன பலன் உன்னுடைய நீச்ச செயலாம் இந்த பாரத வருஷமே அழிந்து கொண்டிருக்கிறது மரணத்தையும் கொடூர வழியையும் ஏற்க ஆயுத்தமாக மாடு 
உனக்கு கோபமும் ஒரு கேடா கொடியவனே குந்தி புத்திரனான விருகோத்திரன் சபதம் செய்கின்றேன் கேள் யுத்த காலத்தில் உன் மார்பை பிளந்து நான் ரத்தம் குடிக்காவிட்டால் நான் சொர்க்கத்தை அடைய மாட்டேன் ஐயோ என் மகனே திரௌபதி மரணத்தை தழுவி விட்டான் அரசே ஐயோ என் செல்வ புத்திரனே நான் என்ன செய்வேன் பீமா நீ இத்தனை கொடூரனா அவளுக்குள் எப்படி ஒரு அரக்கன் இருந்தால் இப்படி ஒரு வீசத்தனம் புரிந்து தன் எதிரியை வஞ்சம் தீர்ப்பான் அதுவும் சத்திரியனாக பீமனுக்கு நிச்சயம் மோட்சம் கிட்டாது அவன் ஆன்மா இந்த உலகத்திலேயே சுற்றி யாவற்றிலும் கலந்து திக்கி நிற்கட்டும் ஐயோ என் செல்வ புத்திரனே Ha 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 